，真的很可爱，好不好？我这种好看的东西，就是专门做给女孩子看的。朋友们，我现在所在的地方，就是锦州展馆夜市的神——凌河夜市。这个地方的亮度，让你一点感觉不到这是在晚上。自打你一进这个门开始，你闻到的就都是烤串的香气。新鲜烤油皮，把我拍的好看点。哎，行嘞。哇，这个我喜欢吃，看到了吗？这个就是焖子本焖子。<笑>你就放眼望去，好干净的夜市。好干净，感觉你进来就左手边一排啊，就怎么全是串串、串豆皮儿，来一把，五块钱一把，谢谢。然后软软甜甜辣辣的。不吃你后悔，哎呀，行不行？行，谢谢你。哎呀，这个大腰子啊，老北京卤煮火烧。这个环境是真好，溜达了几百米了，看，还有很长的一段道路。铁板豆腐，蒙古大串。烤肠子串，买完烤串回手就看这毛鸡蛋了。这毛蛋多少钱？十块钱一份五个。来一份全毛的。要了一份吗？对，看这毛鸡蛋就走不动道。要。你们看太细节了，反正这个玩意儿真的很好吃。还有卖糖的，卖小龙虾的。我的小龙虾。哇、哦，黄毛的真好吃。小北京爆五，我觉得我们北京都没有这个麻酱瀑布，居然还是现磨的麻酱，这么高级吗？嗯、哦，又一家炒焖子，西瓜冰沙。依旧是被烧烤包围的两边儿，超级迷你的小扇贝，一块钱一个。请问这个被人群包围的烤冷面是凌河夜市很牛逼的烤冷面吗？一块吗？对呀，一块加一块。炸大枣，我没有吃过，要一份原来这就是传说中的炸大枣。我撒的是干梅粉吗？我感觉我们已经走了一公里，还没有走出这里。这里真的非常适合六十，六十六十九又吃多了。你看，你看这个女人，我就知道她一定喜欢这个东西。就这种好看的东西，就是专门做给女孩子看的。这个就是传说中的炸大枣。哦，锅包大枣。是的，马上的。沙拉、番茄、蜂蜜芥末，要啥去？中间的那个枣肉都化了，还有吃，还有甜的。哦、oh, ，还没有盒，切，谁还不是个女孩子了？它真的很可爱，好不好？哦，太可爱了，我的天呀！不好意思，这个我也忍不了。女孩子一定会开心的东西。哇，太可爱了，各位。虽然说是全国差不多卖的东西都统一的夜市，逛着逛着，溜着溜着，一不小心您老人家就吃多了。这个是早市同款的夜市肉夹吗？哇，这真是刚出锅的，巨酥啊！这这肉夹，吃着老香了。它里面加的是熏肉。好酥啊
，他梳的像手抓饼。我现在有一点崩溃，因为我觉得我已经走了很久很久，我还是看不到头啊。百十走一，我真想买个皮筋儿。终于，我们走到了尽头。这一公里的路，我们走了一个多小时。凌河夜市，绝对六神圣地。拜拜，朋友们，下期见。韭菜馅饼，它颜值还是很高的，刚出锅。哇、哦，这个还挺好吃。我听说昌平西关这边开了个大集，都到家门口了，骑个电瓶车我就来了。<笑>哇，这原来是个操场啊！看起来是个废弃的操场，看起来商户不是特别多呀。看有什么可吃的，有点零散呀。这个豆腐，豆腐，搁着盒。这是什么贴饼子？蚕豆腐，三盒五香豆腐丝儿，牛蹄筋儿，羊蹄儿，羊头，羊骨，羊杂。这小碗挺好看，小杯子，手串。拐棍儿，一块钱的碗，秋衣秋裤，睡衣，服装，羊杂汤、烧饼、驴肉火烧，这是，是有点儿，有点空旷呀。这个啊，大吉为什么都写卖卤煮呢？他这儿一共吃饭的就这两个摊儿，一个这个驴肉火烧，然后那边一个卖早点的，然后卖菜的，白象中国面。特价十元四桶，大葱八毛，大葱八毛。不能试着蛋里不？没事，抱着下一个。比我胳膊还长。哈<笑>八斤吧。咽、嗯、不下去。延边大叔冻梨，哇，开门直接卖梨呀、啊！羊杂、羊肠、羊头肉、驴肉火烧、鳝线羊汤，八块钱一个。再要一个纯焖子的。这个是纯焖子的。种几在这儿？这都是。二六在这儿。礼拜天看沙河。啊，礼拜天是沙河上开的。啊，对。先尝尝这个焖子火烧，我一度觉得焖子的比肉的还好吃，就喜欢那个热乎的火烧，把焖子给腾化了的那种感觉。这卤煮、啊，周六来这儿，周日去沙河。来，宝贝儿。嗯。中间能看到那个料渣。一般水平吧。我觉得就是张开没有上货，显得有一点寡淡。<笑>不知道能不能多招点商户，这跟家门口离得太近了，比去沙河近多了。沙河的商户，没事儿，礼拜六往这转转也行。二十五一碗，略显寡淡呀。你也不吃，你就往那一坐。然后这个是驴肉焖子火烧，八块钱一个，有肉片和焖子，还有这叫。我个人还是喜欢河间的鱼肉火烧皮儿比较酥。有机会我准备去一趟保定，尝尝正经的保定鱼肉火烧是不是也很好吃？一盒那必须是二十九块钱，肯定太放加点辣椒去，果然还是多加点辣椒比较味重。吃着这个火烧还挺好吃，不是那种泡的特别烂的
走，就尝那个肉饼，来都来了，一碗馄饨，一个肉饼，一个韭菜馅饼，这是茴香的，嗯，不爱吃茴香，这是韭菜的，韭菜鸡蛋。馄饨，我给啊，我馅儿还不小，韭菜馅儿饼的颜值还是很高的，刚出锅。不是啊，出来就是肉给出垮了。哇，真的，嗯，这个馅儿饼还是很不错的，很脆。然后这个是肉饼，它是一张大的，然后给你对半切开的两小片，给你们撕个馅儿，看看怎么。哎，哦，这个还挺好吃。哎，大爷，我来一句，哇，能看见吗？哇，到站了吗？今天最好吃的是这边馅饼。这东西呢？胡椒粉呀，胡椒粉呀，啊啊啊！看我，这真就吃不了热肉饼。哎，这个线是从车上连上来的，所以说是把车里的电，然后拉到那边供电，是吗？还有这个功能，确实是些许的空旷了一些。希望商户越来越多，以后赶大集就不用去沙河了。拜拜。嗯、虽然没有当天吃那么脆的，但是回来吃了一下还是脆的。小居居，夜生活丰富的地方真好。来年一定再去一趟广东。广东人真的很会吃猪。今天带你们吃宵夜，广东宵夜，开到凌晨两点。这个菜单看起来也挺广式的，吃个这个，吃点猪杂，吃点小吃。这个肠粉的颜值还是很不错的嘛，这个褶皱还挺像样。这小薄皮儿，哇、哦，这猪杂肉也挺像样的啊。嗯嗯，这个肠粉是那个味道，是我喜欢的样子。我只要是去卖广式的东西的地儿，一定要来份肠粉。哇，猪杂粥，量还真是不少呢。这白斩鸡看着也挺像样的，还有卤肉猪。今天这宵夜有点硬啊，感觉把猪杂的味道全都给煮进去了。果然，清晨的粥跟深夜的粥都很好喝。<笑>这里面都是这种大片儿的，然后把油条淹死在粥里，仪式感拉满。当然，你以为这样就结束了吗？不，我们的宵夜才刚刚开始。广东榕树头干烤排骨，卷卷生肠，咸菜炒卤煮，广东椒盐鸭下巴，是不是每个都很广？这排骨看起来是不辣的。哇，他不是把那个汁都烤到那个排骨表面上面了？嗯，就跟常吃的豉汁蒸排骨还真不太一样。酱汁味道很浓郁的，完全包裹在排骨上，大厚片儿。咸菜，很脆很甜味，整体还是非常油润，是那种汁香加上咸菜的咸香。然后我超喜欢那鸡脚堡，我几乎每次吃都要吃生肠，是那种梗就脆。然后汁儿也是几乎都被收干了。广东人真的很会吃猪，把猪细分了很多部位。不信你看，猪肚、猪粉肠、猪肋，也就是猪舌头、大肠、猪腰子，这个是鸡的
鸡肾，锅底呢是茂名深属清水锅，看着一点都不清啊。还有枸杞跟大枣呢，粉肠搁里头煮三分钟左右就可以了。加上这个蘸料吃。哎，这个粉肠口感很迷，又梗又弹，略带嚼劲儿。旁边还有一点点脂肪，很油润。嗯，吃两口觉得这玩意好下酒啊。朱莉，听着很像一个名字，但它其实是猪舌。煮四分钟左右就可以了。不是说英文名叫朱莉，又厚实又紧实，但是你嚼着是软的。它的口感比那种炖牛舌更有质感一些，很久没有吃这么清淡的宵夜了。猪大肠，这很熟了，再来个重头戏，鸡肾、鸡腰子，熟了的太 Q 了，这身熟煮到最后都快化了，尝尝咋样？沙沙面面的口感。有点沙地土豆的质感，还有点像白灼山药，还挺好吃。东西给它煮烂一点，你们先去煮肉，然后最后就让它吸收肉的味道。哦，今天吃了这么多猪部位，所以这家店叫猪肉了，我就非叫吃猪肉姐。餐后可以再来个黏糊糊的粽子，蘸着白糖。哇塞，配芝麻馅儿的，还有花生粒儿，又黏又甜。或者你也可以再来碗糖水儿，绿豆海带汤喝过吗、嗯？这么一配，一时间不知道是在喝海带汤还是在喝糖水了。哦，晚安，睡个好觉。没有什么比光菜场更快乐的事情了。这个就是我心心念念的蛋糕吧。玫瑰凉糕，我们现在在北京的二环边上，这儿是北护城河，这儿是鼓楼大街地铁站，那个是钟楼北桥，请勿戏水。好久没在北京排菜市场了，今儿我们来转转这个，这儿就是新民菜市场。我真的很喜欢逛菜市场，哇，好干净凉快的菜市场。我们刚才刚跟北一居吃完涮肉，然后现在需要溜溜食。吃过过的进来就是卖吃的的，真好啊！大肘子、大猪耳朵，老棒了嘛，这不是？大猪头肉，我其实特别想吃那个。据说这有一个赠糕，还有麻辣烫。你好，我要一个红糖饼。哎，东北特色油酥饼。到了到了，想吃这个赠糕。他这个赠糕是拿一个大棉被盖着的。哎呀，呵，行，多来点枣泥，还有各种米面，哇，这么多芝麻，好多芝麻呀！然后对面这家烧鸡是我住潘家园的时候每天排队的烧鸡，又是大猪蹄子、大肘子、猪头肉，看看，哎，小刘不一碰见这种东西。那指定得把手挂满啊！奶站，买点就着增高吃。我还是想喝它。这一整个都是卖肉的厅，穿过卖肉的是卖百货的厅，卖百货的隔壁是卖鸡蛋的厅，还有卖蔬菜的厅。主食厨房旁边是卖豆腐的。这真的是刚吃完涮肉的人的下午茶啊！来沙县大酒店点个东西，借个桌子。呜呼，这个就是我心心念念的增高吧。这是特意你你让多给盛点枣泥儿是吧？对你那个记得打一个备注。哇，玫瑰凉糕，我们的下午茶来了。哎，这个颜色过于突出了，备注多加枣泥儿、哎。这个颜色，这个卖相是不错的。嗯，有那个红枣的香气跟豆香。还能看到大大豆皮儿，然后中间是糯米，已经渗透了红枣的颜色。好吃这个，没有那么甜，它只有就是红枣本身那个甜味。但是如果你只吃底下这个米的话，它是不甜的，它就是那个糯米的香气。我也有两两年没吃牛街的白鸡了。
但是在我的印象中，我觉得这个不是一个糖啊，这个糖浆，好甜的玫瑰味儿，巨甜，玫瑰凉，玫瑰甜啊，糖浆，糖浆，这个凉糕，这个芝麻的占比有点高啊，放眼望去全是芝麻，然后蘸着这个玫瑰的这糖浆吧，糖水它是液体的，不是浆体。你刚放嘴里，是玫瑰那个甜水儿，然后你嚼一下是芝麻香，然后你再嚼到中间就是那个糯米香。它这个层次其实很分明，感觉技术上并没有太大的难度，但是它真舍得放料啊！而且这个芝麻特别香，尝一原味啊。嗯，还得蘸这个玫瑰的这个糖水，山神带酒店的魂力。其实我一直很喜欢吃沙县小吃这个馄饨，就它中间的肉是脆的。嗯，来，掰饼的工作交给小玲。这是那家庆祥斋。哎，我看他会拉丝儿，所以我也想掰一个。嗯，哦吼，哦吼，哦吼，我这丝儿没你丝儿长。多少钱？你十五一斤。十二一斤，十二一斤，十二一斤，挺挺值的，可以。嗯，我也不知道为什么我，我我非要买两个饼，就是它是东北油酥饼，我就没有忍住，毕竟是刚从东北回来的人。哦，他这油酥其实做的，就是酥感。好香啊！嗯。这个糖油混合物的快乐。趁着小刘拍的时候，我把沙县大酒店的馄饨吃完了。然后小刘跟我说：“这个特别好喝。”天哪，西安人都拿甜品当饭吃嘛？啊、嗯，好喝，就是老糟的那个香味，然后它里头掺的是红豆，轻微发酵感，但是不酸。这一份是多少钱？十五，也还行了，在，毕竟毕竟二环边上了。当然，二环边上还有十二块钱一斤的点心。这黑麻黑麻比紫薯辣的多。嗯，这是变好吃了吗？因为我们很多年以前去那个留学路买庆祥斋的时候，我觉得它有点干吧，这都是十二块钱通称嘛。这个还比较湿润，就以十二块钱一斤那个价格来讲，还是值得买一买的。比我的印象中变好吃了，然后紫薯，中间还加了一点，这中间加点这些肉松吧。哦，配芝麻那个要更好吃一点，紫薯这个就是会稍微。那个馅没有那么湿啊！啊，我的绿豆沙。上大学的时候可喜欢夏天在我们食堂冰柜里买这个。反正这菜场不说别的，就这个这蒸糕他家吧，确实值得来试试。我觉得还是很值得打卡的。行，那今天就到这儿了，拜拜。啊，我真的太喜欢逛菜市场了，如果他们有个位置坐就更好了。在沙县大酒店吃别人家东西，最后还是要跟人收拾一下的。嗯